Pues el tema de hoy es recursos naturales y preservación del ambiente, ¿vale? Primero, el sistema solar. El sistema solar está compuesto de ocho planetas eh, junto con sus satélites, planetas menores, asteroides, cometas, polvo y gas interestelar y orbitan constantemente alrededor de, de una estrella única que es el Sol, ¿vale? Nuestro sistema solar pertenece a, a la galaxia llamada Vía Láctea. Y esta, teori, el, esta teoría heliocéntrica la, hizo, la dio a conocer Nicolás Copérnico y eh, se refiere a, a que los planetas giran alrededor del Sol, ¿vale? Ahora, los planetas, primero, eh, bueno, la estrella es el Sol, luego Mercurio, Venus, Tierra, aquí está la Luna, Marte, aquí, hay un cinturón de asteroides en esta parte, Ceres es un... Eh, es un planeta enano. Eh, Júpiter, Saturno, también hay cometas, Urano, Neptuno y Plutón que antes era considerado como planeta, pero ya no, ahora es un planeta enano, ¿vale? Y al final hay, cinturón, hay un cinturón de Kuiper, ¿vale? Y algunas de estas cositas que ven aquí, Hydra, Nix, Caronte, todas estas, son, satélite, eh, son pequeños eh, eh, planetitas, ¿vale? Ahora, el movimiento, los movimientos que tiene la Tierra. Eh, la Tierra está en continuo movimiento y se desplaza con el resto de los planetas y cuerpos del sistema solar. Y estos movimientos afectan eh, nuestra vida cotidiana. ¿vale? El primero es la traslación. La traslación eh, en la traslación, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y este movimiento dura un año o 365 días con 5 horas y 57 minutos. Eh, como este tiempo se tiene que compensar, cada año, cada cuatro años hay un año bisiesto, ¿vale? Y ese año bisiesto se le agrega un día a, a febrero, ¿vale? Por eso cada cuatro, cuatro años hay 29 de febrero, ¿vale? Después la rotación. Aquí la Tierra gira sobre su propio eje. Y eh, la, la Tierra tarda en dar una vuelta 23 horas con, 20, con 56 minutos, o sea, un día, ¿vale? Y gira de oeste a oeste, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Después, un poquito ya más enfocado. Eh, la distancia entre el Sol y la Tierra varía a lo largo del año. En los primeros días de enero se alcanza a ver la máxima proximidad al sol, es decir, que estamos más cerca del sol, del sol como en esta parte, ¿vale? Y a esta, a esta forma se le conoce como perihelio. Y los días donde está más lejos se le llama afelio, sería de este lado, ¿vale? Ahora, algunas consecuencias de la traslación. Primero está el cambio aparente del tamaño del sol, que es lo que ya les dije. Y eh, hay solsticios y equinoccios. No sé si han escuchado solsticios de verano o equinoccios de, de verano, etc. ¿no? En el solsticio los días son más largos o más cortos. ¿vale? Y en los equinoccios los el día y la noche duran lo mismo, es decir, las 12 horas. ¿vale? También otra consecuencia de la traslación son las estaciones del año. Eh, y no sé si habían escuchado esto, que en cada hemisferio, o sea, norte y sur, hay una estación diferente y son inversas. Por ejemplo, en, en el norte es primavera, como estamos ahorita. Eh, nosotros estamos en primavera y, por ejemplo, en Brasil o en Chile están en otoño, ¿vale? Y cuando estemos en verano, en el sur va a ser invierno, ¿vale? Después, la rotación de la Tierra. Ah, pues ya les había dicho que la Tierra gira en, eh, sobre su propio eje, va de oeste a este, eh, es decir, en sentido antihorario a las manecillas del reloj, ¿vale? Mm, la velocidad con la que rota la Tierra es de 1.670 kilómetros por hora. Eh, esto es en el Ecuador. Y este, este valor va disminuyendo en, conforme nos vamos acercando a los polos, ¿vale? 
Esto es porque eh, aquí en el Ecuador está achatado y aquí en, en el polo es un puntito nada más, por así decirlo, ¿vale? Ahora, algunas consecuencias de la rotación. Eh, la principal y la más importante es la sucesión del día y la noche, ¿vale? Cuando nosotros estamos en, eh, de día, en, en el otro lado del mundo es de noche, ¿vale? Eh, en el día, pues los rayos del sol este, nos están alumbrando, en la noche, pues no hay nada y solo vemos la luna, ¿vale? Uh, otra consecuencia son los usos horarios, ¿vale? Esta es la de las preguntas que venían en la tarea, que eh, los usos horarios dependen de la rotación, ¿vale? La Tierra tarda en dar 24 horas en rotar y es por eso que los usos horarios son 24 horas, ¿vale? Este movimiento establece el sistema. Ahora, eh, también otras consecuencias es la forma de la Tierra. Eh, con la rotación se genera una fuerza centrífuga y esta, esta determina la forma de, de la Tierra. Es achatada en los polos y abultada en la zona ecuatorial, en la parte de en medio. Hace ratito se los dije al revés, perdón. En los polos es, está achatada, ¿vale? Por eso aquí la velocidad es menor a la hora de, de, de rotar y abultada en la zona ecuatorial, es decir, que está un poquito más ancha, ¿vale? Es todo esto. Y achatada aquí, ¿vale? Y aquí, en los polos. También otra consecuencia es la variación de la temperatura. Debido, esto debido a, a la sucesión del día y la noche, pues eh, es, o sea, es evidente que en, la, en el día hay una mayor temperatura que en la noche, esto eh, debido al sol, ¿vale? Por eso que en las noches pues nos da un poco más de frío que en el día, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿Voy muy rápido o, o vamos bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, yo siento que va muy bien. Ok. ¿Los demás? Sí, está bien. Va bien. Sí, ok. Entonces seguimos. Um, otras dos consecuencias, eh, la desviación de los cuerpos. Cuando un cuerpo cae, eh, normalmente pues creemos que va a caer en línea recta, ¿no? Pero debido a la rotación, los cuerpos tienden a caer un poquito hacia el este, se desvían un poquito, ¿vale? No sé si habían notado esto. Eh, es, o sea, es muy poco notable, o sea, es, tienes que tener así un super ojo, pero sí, es, sí pasa, ¿vale? Y la última consecuencia es la desviación de vientos y corrientes, ¿vale? La rotación eh, genera el efecto Coriolis. Este efecto es una fuerza a la que todos los fluidos están sujetos. Eh, y esto origina que las masas de aire y los océanos se desvíen. En el hemisferio norte se desvían hacia la derecha, y en el hemisferio sur se desvían a la izquierda, ¿vale? Eh, no sé si han visto que, por ejemplo, cuando le jalan a la taza del baño, eh, nosotros estamos en el norte, entonces gira hacia la derecha, ¿vale? Y si estuviéramos, por ejemplo, en Chile, veríamos que al bajarle la taza al, del, bajarle la taza del baño, eh, se desviaría hacia la izquierda, ¿vale? Este es el efecto Coriolis, Coriolis, perdón. Y bueno, este es un resumen. Esto sí, al, al rato les mando las, eh, la presentación. Y aquí está un resumen, ¿vale? De lo que, todo lo que les acabo de hablar de la traslación. Eh, esto sí, apréndenselo bien porque según yo, sí lo preguntan en el examen. Entonces, eh, traslación gira alrededor del sol. ¿Cuánto tarda? 365 días con 5 horas, 57 minutos cada 4 años es un año bisiesto. Luego dos consecuencias, cambio aparente del tamaño del sol y las estaciones del año, ¿vale? Y la rotación, eh, gira sobre su propio eje en 24 horas. Y las consecuencias, día y noche, usos horarios, la forma de la tierra, eh, aquí la fuerza centrífuga.
eh, variación de la temperatura, desviación de los cuerpos y desviación de vientos y corrientes marinas, ¿vale? Y el efecto Coriolis, ¿vale? Entonces, estos dos mapitas eh, conceptuales, eh, sí, pues apúntenlos, ténganlos en sus, en sus cuadernos o donde estén apuntando, ¿vale? Para, porque esto sí es importante y no se les tiene que olvidar, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. No, no. Vale. Bueno, ahora un pequeñísimo ejercicio, ¿vale? Les... Ay. Me salí, creo. Ya. Este, les voy a ir preguntando, ¿vale? Para que sea más rápido. Eh, a ver, Diana, ¿qué, ¿qué este planeta es este? El que está el más próximo al Sol, ¿no? Ajá. Mercurio. Ok. Uh, este, Rosa, ¿cuál es este? Ay, este? Creo que Marte, ¿no? Creo. ¿Este? Sí, es, no recuerdo muy bien, creo que No, no es Marte, ni se fue. No, no es Marte. Este, a ver, eh, Victoria. ¿Es Venus? Sí. Bueno, este está muy fácil, este sí no se los voy a preguntar a ninguno. La Tierra es el tercer planeta más próximo al Sol. Este se supone que es el Sol, ¿vale? Eh, Martín, ¿qué planeta es este? El cuarto. Marte. Eh, Luis, este. Júpiter. Okay. Uh, ¿Quién me falta? ¿Ya les pregunté a todos? No, Rosa. No, ya te pregunté. Este, bueno, sí otra vez tú, Rosa. Eh, creo que creo que es Saturno, creo. Sí, estás bien. Acuérdense que Saturno es el de los anillos, ¿vale? Eh, este, uh, Luis. Eh, Uran, algo así. Y por último, este, uh, Victoria. Eh, Neptuno. Vale. Eh, ¿Han visto Drake y Josh? <risa> sí. Bueno, pues yo, yo me aprendí los planetas con su cancioncita. ¿La han escuchado? <risa> no. ¿No? No. Bueno, hay un capítulo de Drake y Josh donde están en un concurso y tienen que decir, creo que lo, el octavo planeta o séptimo, no me acuerdo. Y Josh empieza a cantar la, su canción de cómo se aprendió los planetas, ¿vale? Entonces yo me los aprendí así. Ustedes busquen alguna forma de aprendérselos. Está muy fácil. Solo son ocho, ¿vale? Después les enseño la canción. Ah, ¿Le quieren tomar captura? ¿O algo así? Ya. Yeah. Vale. Entonces le voy a cambiar, ¿eh? Ahora nuestro segundo subtema son las placas tectónicas, vulcanismo y sismicidad. Pero antes de eso, eh, vamos a hablar de las capas que tiene la Tierra, ¿vale? Son, se, dividen, se dividen en dos, las internas y las externas, ¿vale? Las internas está el manto, la corteza, el núcleo interno y núcleo externo. Y las externas está la hidrósfera, la biosfera o litósfera y 
la atmósfera, ¿vale? Primero las capas internas. Uh, la corteza. La corteza es la primera capa de la Tierra y es en la que nosotros habitamos. Es la capa más delgada y, la fi y fina del planeta. Eh, esta, esta capa solo ocupa el 1% del volumen total del planeta, o sea, es mínimo. Eh, y esta se caracteriza, se, se caracteriza por ser de roca que lleva fundida muchísimos años. Es, actualmente pues es rígida y sólida, ¿vale? El manto eh, se encuentra debajo de la corteza y está el manto superior y el manto inferior, ¿vale? El manto superior es, es donde se hallan las placas tectónicas, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y la parte inferior, manto inferior, es donde se encuentra el magma, ¿vale? Eh, estas capas son de las más grandes. Bueno, es, de la, más, es la más grande, de hecho. Eh, tiene un espesor de casi 3.000 kilómetros y contiene el 82% del volumen de la Tierra, ¿vale? Ah, y el núcleo externo está formado por una parte líquida que rodea el centro sólido que se halla en el interior de la Tierra. Eh, este núcleo externo crea el campo magnético de la Tierra y también una burbuja protectora que permite que fluya la vida a, al exterior, ¿vale? Sin esta no habría vida y sería como, como si, viviera, si viviéramos en Marte. Bueno, más bien, o sea, no podríamos vivir, pero sería como eh, Marte, ¿vale? Y el núcleo interno. Eh, ah, bueno, en el, en el externo se cree, porque no hay eh, una exactitud, eh, que tiene una profundidad de más de 6.800 kilómetros de profundidad, ¿vale? Y por último, el núcleo interno es la parte más profunda del planeta, y esta está formada por metales pesados como el hierro sólido y el níquel, ¿vale? Eh, eh, el núcleo interno puede alcanzar una temperatura de hasta 4.000 grados centígrados, ¿vale? Y bueno, aquí están las, las capas, ¿vale? Esta es la corteza, como se ve, es la más delgada. El manto, núcleo externo y núcleo interno. Y acu acuérdense que el manto se divide en manto superior e inferior, ¿vale? No se les olvide eso. Ah, aquí está, miren, manto superior y manto inferior, ¿vale? Núcleo externo y núcleo interno, ¿vale? Aquí se puede ver que el manto pues, es de las más gruesas. Y la corteza es la más delgada, ¿vale? ¿Tienen alguna duda de esa parte, de las capas internas? No. Ok. Bueno, y ahora las capas externas. Eh, primero está la hidrósfera, es la capa líquida. Y aquí se consideran a to to todas las superficies de agua, ríos, lagos, eh, aguas subterráneas, mares, océanos, etcétera, ¿Vale? Y acuérdense que este es un dato, que el 97.5% del agua de todo el planeta es agua salada, ¿vale? Eh, y solo el 2.5% es eh, agua dulce, o sea, la que podemos nosotros tomar, ¿vale? Después eh, está la litósfera, es la capa sólida formada por la parte más superficial de la corteza continental, y la corteza oceánica. Eh, es el 29% de la superficie de la Tierra, ¿vale? Y por último, la atmósfera. Eh, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y está constituida por diversos gases que varían en cantidad según la presión a la que estemos, ¿vale? Y la atmósfera, a su vez, tiene cinco capas. La más cercana a la Tierra es la troposfera. Después sigue la estratosfera, después la mesósfera, eh, la termósfera y la exósfera, ¿vale? Eh, aquí en esta parte, entre la estratosfera y la troposfera, está la capa de ozono. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Es esta partecita que está así marcadita. ¿Vale? Esa es la capa de ozono. Entonces la capa de ozono está entre la estratosfera y la troposfera, ¿Vale? Eh, aquí están como algunos eh, dibujitos de lo que hay en cada una de las capas. 
eh, en la estratosfera pues ya van los globos eh, meteorológicos y eh, entre estas dos también vuelan los aviones, ¿vale? En las auroras boreales las podemos ver en la termósfera y en la exósfera, que es la capa más alejada de donde nosotros estamos, están ya los satélites naturales y los artificiales, ¿vale? Ay, apréndanse estas, ¿eh? Porque acá adelante hay un ejercicio. Entonces, eh, igual lo vamos a hacer juntos. A ver... Um, Victoria, ¿qué capa es esta? La primera, la más cercana a, la, a donde nosotros estamos. ¿Sí estás ahí, Victoria? Bueno, a ver, Diana. La troposfera. Vale. Eh, este, Luis, ¿cuál es la siguiente? ¿La biosfera o sí? No, la biosfera es el... Es donde vivimos nosotros. Donde se da la vida. Martín. Esta, esta es estratosfera. Vale, sí. Este. Rosa. Mesósfera. Sí. Este. A ver, Victoria. Luis. ¿Es la exósfera? Termósfera. ¿Cómo? Termo termósfera. Sí. Y Victoria, la última, la que está más alejada. Atmósfera. Sí. No, eh, la atmósfera es todo esto. Uh -huh. Sí, ya, ya. Estas cinco capas son de la atmósfera. ¿Cuál es la que está más lejana a nosotros? Donde están los, eh, la, los satélites naturales, aquí una navecita. ¿O alguien que le ayude? ¿La exosfera? Sí. Tómenle captura. Para que no se les olvide. Porque también esta es importante, ¿vale? Y ahorita más adelante la, eh, les voy a explicar más o menos eh, rápido qué es cada una, ¿vale? Pero acuérdense, la troposfera es la más, la más cercana a nosotros. Después le sigue la estratosfera, mesósfera, termósfera y por último exósfera, ¿vale? ¿Ya le puedo cambiar? Ya. Ya. Ya, vale. Y de las capas de la Tierra. K. 
capas de la tierra internas y externas, ¿vale? Entonces, eh, les voy a ayudar. Esta, esta y esta son, son este, externas. Y las demás internas. ¿Vale? Eh, serían... Mmm, Esta, ay, no se ve. Esta, 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 esta y esta. Y acuérdense que hay manto superior y manto inferior, ¿vale? Entonces, eh, ¿alguien quiere participar o yo los escojo? Para esta. ¿Atmósfera? ¿Ya se de la atmósfera? Vale, sí. Este. ¿Quién más había dicho? Corteza. Ok. Este. Luis, esta. El manto superior. Diana. El mando inferior. Okay. Este. Rosa. Este. El, ah, esa es la moradita. Eh, creo que el núcleo externo. No, esta. ¿Cuál? A esa. Mmm... Ay, no recuerdo muy bien, maestra. Es, es el agua. Acuérdense que eh, todo lo que es agua es la hidrósfera, ¿vale? Esta es una capa externa, ¿vale? Este. Martín. Esta. Núcleo externo. Ok. Este, esta Diana, ¿cuál mis? Esta, la ditosfera, ok. Y Rosa, esta, la última, el, el núcleo interno, vale. Acuérdense que las que están marcadas en rosa son las externas y las verdes son las internas, ¿vale? Las internas normalmente pues no las vamos a poder ver, más que tal vez la corteza, ¿no? Pero todo lo demás no, no lo podemos ver así a simple vista. Y las internas, eh, digo las externas, eh, pues sí relativamente las podemos ver. Podemos ver el agua, podemos ver dónde estamos parados. Y la atmósfera, pues, aunque no la, no la vemos, sabemos que está aquí, ¿vale? Entonces, eh, tomen la captura. Si no, yo igual ahorita se las mando. Ya. Yeah. Ya, vale. Entonces seguimos. ¿Tienen alguna duda de esto? No. No, ok. No. Bueno, y ya para entrar a lo de las placas tectónicas, la Pangea eh, fue un supercontinente que existió a finales de la era paleozoica hasta comienzos de la mesozoica, ¿vale? La Pangea, eh, pues, eh, es cuando los, todos los continentes, como los conocemos ahora, estaban juntos, ¿vale? Eh, es, es una teoría porque no está así al 100 comprobado, pero lo podemos ver por la forma en la que encajan algunos continentes, ¿vale? Por ejemplo, esta, esta es la más marcada, la de Sudamérica con África, 
que tiene toda esta formita, ¿vale? Esa es la, la que está mucho más marcada que de, de todas, ¿vale? Eh, la pangea se mantuvo como la mayor masa de tierra del planeta durante muchos años y después de un tiempo comenzó a separarse poco a poco y hasta finalmente tener los continentes como los tenemos ahorita. Pero los continentes se siguen moviendo, entonces está, o sea, se mueven muy lento por lo que no es así notable. Eh, pero se, se supone que en algunos años, eh, bueno, en muchos mil, miles de años, vamos a, a volver a juntarnos, ¿vale? Ahora, la tectónica de placas es una teoría que expone que la litósfera se encuentra fragmentada. La litósfera, acuérdense que es la parte donde nosotros estamos, la, la tierra, por así decirlo, donde estamos parados. Y esta litósfera se, se, se encuentra fragmentada en, en numerosas piezas llamadas placas o placas tectónicas, ¿vale? Que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, eh, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. Mixta se refiere a que tiene eh, de los dos, ¿vale? Eh, esta teoría da una explicación de, la, de que las placas tectónicas eh, que forman eh, parte de la superficie de la Tierra, se deslizan en, eh, ocasionando movimientos, ¿vale? Eh, y estos movimientos generan algún, a, a veces cadenas montañosas, o sea, surgen caden, eh, montañitas entre ellas, eh, provocan terremotos o también surgen volcanes, ¿vale? Y estas, estos eh, terremotos, cadenas montañosas y volcanes pueden ser eh, terrestres o submarinos. ¿Vale? ¿Sí habían escuchado que, que hay volcanes en el fondo del mar o montañitas en el fondo del mar? Sí. Sí, vale, pues es, todo eso se debe a, al movimiento de las placas, ¿vale? Hay placas que están completamente hundidas en el fondo del mar, hay unas que, las, eh, que están, eh, o sea, que las podemos eh, no ver, pero están sobre tierra, y están las mixtas, ¿vale? Después, ya lo que es una plata, placa tectónica es un fragmento de la litósfera eh, relativamente rígido, eh, y eh, está, eh, todo el continente, bueno, todo el mundo, toda la tierra está dividida en placas tectónicas, ¿vale? 14 de ellas son las más importantes, y es, algunas más son microplacas, 40, ¿vale? Más de 40, perdón. Eh, en los bordes de estas placas, o sea, en los límites, por ejemplo, esta es una placa, y aquí hay otra, y en esta parte, ay, y en esta parte donde se juntan, puede haber actividad sísmica o volcánica, ¿vale? Y esto, como ya les había dicho, da lugar a la formación de cadenas montañosas eh, o, o volcanes o terremotos, ¿vale? O sismos pequeños. Este, déjenle borro. Ya. Ah, y también pueden ocasionar tsunamis eh, cuando son eh, placas que, están, que no tocan nada de tierra, ¿vale? Ahora, las principales placas tectónicas son la africana, la antártica, la arábiga, eh, la placa de cocos, que es, do, que es la que le toca a México, que es la que pues, siempre nos está dando sustos aquí en la ciudad, eh, placa de Juan de Fuca, ahí no me acuerdo dónde estaba, está por aquí, eh, placa de Nazca, eh, también es la que le provoca a cada rato terremotos a Chile. Eh, la placa del Caribe. Eh, la placa del Pacífico. La placa euroasiática, que son de las más grandotas. Todo esto, ¿vale? Eh, la filipina, indo-australiana, la norteamericana, que es la que choca regularmente con la de cocos y es la que este, hace los... Eh, provoca los terremotos aquí en la Ciudad de México, ¿vale? Eh, la de Escotia y la Sudamericana, ¿vale? 
la sudamericana y la de Nazca son las que chocan y provocan los terremotos en el, en el en Sudamérica, ¿vale? Ah, miren, aquí estaba la de Juca, de Fuca. Es una mini plaquita, pero también es importante, ¿vale? Uh, después, las placas también uh, tienen di di diferentes movimientos. Eh, el primero es el, el movimiento convergente. Se da cuando dos placas chocan y la más delgada se, coloja, se coloca por debajo de la gruesa, ¿vale? De esta forma. Esta se hunde, ¿vale? Esta se hunde y se va fundiendo con el magma que está aquí abajo. Ay, no se ve. Se va fundiendo, ¿vale? Y esta, este límite de placas es el que origina la formación de volcanes y de cordilleras y es la que provoca muchos sismos, de los más importantes, ¿vale? O de los más este eh, peligrosos, ¿vale? Eh, las principales zonas de subducción, también se le llama así a este límite eh, de convergencia, también se le conoce como de subducción, porque una se está hundiendo, ¿vale? Eh, entonces, las principales zonas está, son el cinturón de fuego del Pacífico y el Mediterráneo y Malaya, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Ay, cambia. Ahora, otro movimiento es el movimiento divergente. Es cuando las placas que están unidas se separan en direcciones contrarias, ¿vale? Y eh, de esta manera crean lo que conocemos una falla. ¿Han escuchado de la falla de San Andrés? Que está en Estados Unidos. Salió una película hace unos años de un terremoto que iba a haber ahí en San Francisco. Ese es un límite divergente, ¿vale? Se produce una falla y se crean también sistemas montañosos marinos, ¿vale? Y crean eh, las dorsales, dorsales del Atlántico, dor dorsal del Pacífico y dorsal del Índico. Las dorsales son montañitas en el fondo del mar, ¿vale? Ahora... Y el último movimiento es el transformante. Las placas, dos placas se friccionan la una con la otra a lo largo de las fallas de desgarre, ¿vale? Estos límites no crean montañas o, o, o cordilleras, etcétera, pero sí provocan los terremotos más, eh, más feos, ¿no? Entonces, una va para arriba y una va para abajo, ¿vale? Este es el... El movimiento. ¿Tienen alguna duda con esto? No. Vale. Ahora el vulcanismo. Eh, un volcán es una estructura geológica que consta de un conducto que comunica un depósito magmático o cámara magmática. Y este conducto... Oh, ya les dibujo... Este conducto se llama chimenea, es esta partecita, la chimenea, ¿vale? Eh, a través de la chimenea del volcán, el magma asciende hasta la superficie, creando eh, episodios eh, violentos llamados erupciones eh, volcánicas, ¿vale? Entonces el magma sube y se empieza a esparcir, ¿vale? Y escurre el lava, la lava, ¿vale? El orificio de hasta arriba... Y esto se llama cráter, ¿vale? Y aquí está el manto, si lo pueden ver. Ahí. Aquí, ¿vale? Junto con la cámara magmática, ahí es donde se concentra la lava, ¿vale? Entonces... Las principales zonas de actividad volcánica son las dorsales oceánicas, 
el cinturón de fuego del Pacífico y la mesogea, ¿vale? La mesogea es lo mismo que el, que el Himalaya. Aquí estaba, mesogea o mediterráneo Himalaya, ¿vale? Entonces, el cinturón de fuego es este. Si dan cuenta, eh, pasa por los países donde más tiembla, ¿vale? Chile, México eh, y Japón, ¿vale? En esos países normalmente siempre estamos escuchando que, que hay terremotos o pues nos tocan a nosotros, ¿no? Incluso, ¿vale? Eh, y algún, los principales volcanes de México... Eh, está el de la Malinche, aquí se dice que algunos son activos y otros inactivos, ¿vale? El Chitle, Nevado de Toluca, eh, el Chichón, eh, Pico de Orizaba, estos, son, estos sí son activos, el Pico de Orizaba y el Popocatépetl, eh, Tres Vírgenes, Everman, bueno, estos ya no están como tal en México, eh, Cero, Ceboruco, etcétera, ¿vale? Y los volcanes más peligrosos del mundo. En primer lugar está el Monte Vesubio de, de Italia. En segundo está el Etna, igual en Italia. Y esta, según yo, esta imagen, según yo, no está actualizada. Porque en Hawái hay uno que se llama Kilauea, que también es, eh, es de los más peligrosos del mundo. Según yo, se los voy a investigar y les digo en la siguiente clase en qué lugar está. Este, pero según yo estaría en el segundo, el Kilauea, porque también es de los más peligrosos. Este, y se dan cuenta, el Popocatépetl está dentro de los más peligrosos del mundo, ¿vale? Este, aunque nosotros no hemos presenciado como tal una erupción, eh, constantemente este volcán está arrojando cenizas y eh, siempre está monitoreado por cualquier cosa, ¿vale? Porque sí es considerado peligroso. Más porque hay, hay población cercana, ¿vale? Y si llega a ser erupción, pues de plano afectaría mucho a, la, a las localidades cercanas, ¿vale? ¿Tienen alguna duda de esto? No. no. Vale, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Va muy bien, maestro. Sí, vale. ¿Y los demás? Sí, está bien. Sí, está bien. Vale. Entonces seguimos. Ahora la sismicidad. Los sismos son movimientos vibratorios ondulatorios de la corteza terrestre. ¿Vale? Y son originados por la energía que se libera por el, con el movimiento de las placas tectónicas o por la presión de lava y gases de los volcanes. Cuando, también cuando un volcán hace erupción, eh, regularmente hay sismos, ¿vale? Por el movimiento que estos hacen. Este, el lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro y el punto situado arriba del foco eh, eh, se llama epicentro, ¿vale? Eh, normalmente a nosotros nos dicen el epicentro, ¿vale? Este, el foco está por debajo, ¿ok? El epicentro es, don, es ya en, ¿cómo se podría decir? A superficie de, de, de la Tierra, donde nosotros estamos parados, ¿vale? Y para medir la intensidad de un sismo se ocupan dos escalas. La escala de Mercalli, eh, que mide la intensidad según la destrucción que haya, eh, y va del, de 1 a 12 grados, ¿vale? De intensidad. Y la escala de Richter, que es la que pues, la más común, que es la que siempre nos reportan a nosotros, eh, se mide eh, respecto a la energía liberada, ¿vale? Y esta es de, va de 1 a 9 grados. Aquí en México el, el más fuerte que ha habido y más destructivo, eh, bueno, más destructivo ha sido el del 85, ¿vale? Y más fuerte se supone que fue el de apenas del 2017, que no hubo tanta destrucción porque el movimiento fue diferente, ¿vale? ¿Ya, ya habían escuchado de estas dos escalas? No, yo solo de la segunda. 
Ok. Bueno, la, sí, la de Mercalli no es tan, tan común. La de Richter es la que a nosotros nos dicen siempre, lo, lo, la que reportan siempre en las noticias. Apenas hubo un, un sismo que fue en Acapulco, si no me equivoco. Bueno, el epicentro fue en Guerrero, más bien. Este Y sonaron las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México y no se sintió tanto, ¿vale? O en algunas zonas pues fue imperceptible. Pero en escala de Richter, el, el, el temblor fue de 5.7 grados, ¿vale? Entonces, existen tres cinturones sísmicos en el mundo y estos son las principales zonas sísmicas del planeta. El cinturón de fuego del Pacífico, que es el, la imagen que les enseñé hace ratito, que es tanto volcanes y actividad sísmica, ¿vale? Eh, y el cinturón, el cinturón trans, transasiático, perdón, que va del Himalaya, o Irán, Turquía, Mar Mediterráneo y el sur de España, ¿vale? Y el cinturón situado en el centro del Océano Atlántico, ¿vale? Aquí podemos ver las zonas más, este más sísmicas, miren, si dan cuenta aquí en México está en rojo, en esta parte, y es donde siempre se dan los sismos, que es la parte de, de Guerrero normalmente, y a veces en, en Chiapas, ¿vale? Toda esta parte. Aquí en Estados Unidos es lo de la falla de San Andrés que les decía. Ay, no puedo dibujar. Aquí está la falla de San Andrés y le afectaría a San Francisco, ¿vale? Aquí en Alaska, pues casi nadie vive, pero es una zona también muy sísmica. Y en Japón igual lo mismo. Siempre hay terremotos. Y incluso hace unos años, bueno, hace ya varios años, hubo un terremoto y seguido del terremoto, de lo fuerte que estuvo, hubo un tsunami, ¿vale? Entonces los tsunamis también pueden, eh, los terremotos, perdón, siempre también pueden venir acompañados de tsunamis, ¿vale? Eh, no sé si han escuchado que eh, a veces cuando tiembla en México ponen alerta de tsunami porque fue tan fuerte que provoca que el mar, eh, el mar eh, se aloque y cuando, hay un, cuando va a haber un tsunami el mar se aleja de la playa, es decir, como que se hace para, para atrás. ¿Vale? Y eso es señal de que puede ocasionarse un tsunami. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda de esto? No. Ok. Ahora, a la distribución del relieve continental y el oceánico. Eh, dentro del continental tenemos las montañas, las mesetas, eh, cordilleras, eh, llanuras, valles y depresiones, ¿vale? Sí, sí han escuchado de estas, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Eh, la cordillera se refiere a muchas montañas, ¿vale? Montañas, pues solo una, cordilleras, muchas montañitas, ¿vale? Mesetas son como montañitas, pero planas. ¿Vale? Y, en, por ejemplo, en la Ciudad de México se supone que es un valle. No sé si han escuchado que es el valle, valle de la Ciudad de México, ¿vale? Porque está así como entre montañitas. Estamos rodeados de montañitas. ¿Vale? Ay. Entonces, sí. Y el relieve oceánico, en el relieve oceánico hay plataformas continentales, hay, están las regiones abisales, las regiones batiales, las fosas, las cadenas dorsales, que ya les había dicho que eran montañitas que están eh, debajo del mar, y las cadenas de fosas abisales, o sea, son muchas fosas abisales, ¿vale? 
Ahí, bueno, obviamente también están los océanos y los mares, ¿vale? En el relieve oceánico. Eh, bueno, nosotros tenemos cinco continentes. América, Europa, Asia, África y Oceanía. Y cinco o seis eh, o sea, principales océanos. El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico. Eh, ah, no, sí son cinco, perdón. El Océano Ártico y el Océano Antártico, ¿vale? Eso sí se lo saben, ¿no? Más o menos. Ok. Entonces, acuérdense que el Ártico está al norte, ¿vale? Y, el, y la Antártica está al sur, ¿vale? El Océano Índico, relacionenlo con la India. El Pacífico, pues no sé, relacionenlo con Acapulco o algo así. Eh, el Océano Atlántico eh, está entre África, digo, entre América y Europa y África, ¿vale? Está entre, en medio de estos tres continentes. Y hay océanos más chiquitos o mares, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, está el Caribe. Eh, no, no, no estoy muy segura, pero por aquí en esta parte está el Mar Muerto, etcétera, ¿vale? Uh, después, las aguas oceánicas y continentales y el ciclo hidrológico. Eh, las aguas oceánicas cubren el 70 y... Esto está mal. Déjenme se los corrijo. Déjenme les corrijo. Y continentales se refiere a los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas. La humedad atmosférica también entra aquí y a los glaciares, ¿vale? Ahora, eh, las aguas oceánicas presentan algunos movimientos importantes. Eh, como las mareas, eh, que es el movimiento de ascenso y descenso del agua. Y esto se debe a la, a la gra gravitación de la luna, ¿vale? Las corrientes marinas, eh, que son masas de agua fría o caliente, que se desplazan en trayectorias permanentes, y estas influyen en la distribución de los climas y de los recursos marinos, ¿vale? Eh, y las olas. Las olas se producen eh, por el choque del viento contra la superficie marina, ¿vale? Estos son los movimientos más importantes de las aguas oceánicas. Y el ciclo hidro hidrológico. Eh, el ciclo del hidrológico es el proceso de, de circulación del agua entre los distintos eh, compartimentos que forman a la hidrósfera, ¿vale? Eh, el agua existe en tres estados, sólido, eh, aquí en el sólido incluye al, al hielo y a la nieve, líquido y gaseoso, ¿vale? Eh, aquí hay una imagen de, del ciclo. Comienza con, eh, por ejemplo, el agua que está en los océanos, se evapora y se condensa formando nubes, ¿vale? Eh, y esto más el agua que está contenida allá en la atmósfera, puede, pueden haber precipitaciones de cualquier tipo, ya sea eh, lluvia, granizo, nieve, ¿vale? Eh, después esa agua escurre eh, al terreno y se filtra, ¿vale? Se filtra. Eh, filtración se refiere a que este, se introduce la, a la tierra, ¿vale? O sea, va bajando, por así decirlo. Y estas filtraciones eh, eh, producen que el agua se almacene en, en la parte subterránea, ¿vale? Y, y este normalmente sale a los océanos. Entonces, así va el ciclo, ¿vale? Cuando se filtra, llega, por ejemplo, aquí a, no sé, a una... A, una, a un pequeño 
eh, compartimento y este tiene como salida al mar, ¿vale? Entonces ahí se reinicia el ciclo, ¿vale? El agua del mar se evapora, se condensa, se precipita, se filtra y de nuevo, ¿vale? Y todos estos se pueden dar en cualquier lugar, ¿vale? Eh, estas filtraciones pueden dar también a manantiales, a ríos o lagos, etcétera. Y de aquí también, de los ríos, lagos, puede haber la evaporación, ¿vale? Y la evaporación después sigue la condensación, después la precipitación y la filtración y así eh, se sigue, ¿vale? O sea, el, el agua eh, tiene su ciclo. Entonces, este ciclo no, no se rompe, siempre está eh, moviéndose, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Ahora, los ríos más grandes del mundo. El primero es el Amazonas, ¿vale? Este eh, está en Brasil. Después el río Nilo. Eh, el río Yangtze en China. Eh, seguido del Mississippi en Estados Unidos. Eh, y así sucesivamente, ¿vale? Eh, según yo, siempre les preguntan estos tres. Estos tres son los más importantes, o si acaso hasta el cuatro, ¿vale? Pero sí tienen que saber cuál es el más, el más largo del mundo, bueno, el más grande del mundo, ¿vale? Y si les preguntan cuál es el más caudaloso, es el mismo, el Amazonas, ¿vale? Entonces, el Amazonas es el más grande del mundo y el más caudaloso. ¿Vale? Que no se les olvide eso, ¿vale? Entonces. Aquí está lo que les decía de las capas de la atmósfera, ¿vale? Primero la troposfera, acuérdense que es la más cercana a nosotros, ¿vale? Eh, aquí es donde se produce el clima, como el viento, las nubes y las tormentas, ¿vale? Eh, la siguiente es la estratosfera, es donde van los aviones eh, en, los más, en los niveles más bajos de esta capa, ¿vale? La capa de ozono se encuentra localizada en los niveles altos, donde, donde absorbe la radiación ultravioleta, ¿vale? Después sigue la mesósfera, eh, aquí se desintegra la mayor parte de los meteoritos, es decir, que si viene un meteorito hacia la Tierra, esta capa capa, la mesósfera, es la que los hace más pequeños, los destruye y en, en partes más pequeñas, ¿vale? Después sigue la termósfera, eh, aquí se producen las auroras boreales y hay temperaturas más, muy altas, ¿vale? Y la exósfera es la capa externa y más delgada de la atmósfera donde orbitan los satélites, ¿vale? Si quieren, tómenle captura también a este. ¿Listo? Sí. Vale. Ay, bueno, aquí está un poquito más explicado. Eh... Espérenme tantito, ¿eh? Ya. Bueno, primero acuérdense que va la troposfera. Es la capa que está en contacto con la superficie de la Tierra. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos que, como ya les dije, era la lluvia, las tormentas, eh, los truenos, etcétera, ¿vale? Eh, aquí se concentra la mayor parte del oxígeno y vapor de agua. El vapor de agua normalmente pues, es lo que va a caer como lluvia, nieve, etcétera, ¿vale? Después sigue la estratosfera. Ahí está, ¿vale? Dos. Es la capa intermedia en ella la temperatura la aumenta y el oxígeno disminuye. Eh, no hay nubes, ni viento, ni tormentas, porque es la, eh, es la región idónea para que los aviones vayan volando, ¿vale? Eh, no sé si se han dado cuenta eh, cuando viajan en avión, y bueno, a mí me tocó una vez, 
que viajé en avión y yo veía como abajo de mí estaba la tormenta, ¿vale? O sea, estaba lloviendo por debajo de donde yo estaba. Esto es porque aquí en esta parte de la estratosfera, donde vuelan los aviones, ya no hay nubes, ¿vale? Y todos los fenómenos meteorológicos, como les digo, la lluvia y tormentas, etcétera, se dan en la troposfera, o sea, una antes, ¿vale? Eh, entre la troposfera y la estratosfera se encuentra la capa de ozono, y esta capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, ¿vale? Eh, siguiente, la mesósfera. Mm, es la región más fría de la atmósfera terrestre, con temperaturas de hasta 100 grados centígrados, ¿vale? Bajo cero. Entonces aquí puede ser menos. ¿no? Eh, nos protege de la entrada directa de meteoritos, ya les había dicho. Aquí si un meteorito entra a la Tierra... En esta capa se, se destruyen y se hacen más pequeños, evitando pues catástrofes mundiales, ¿no? Eh, ah, esto, esto es importante también. Cuando se destruyen, forman las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son pues meteoritos chiquitos, muy, muy chiquitos, que pasan y los vemos así nada más como rápido, ¿no? Nada más vemos así una cosita chiquitita. Eh, la ionosfera es lo mismo que la termósfera, ¿vale? Se los voy a apuntar aquí. Ay, bueno, me falta una. Eh, es la capa donde el aire es cada vez más escaso y la temperatura va en aumento, ¿vale? En esta se propagan las ondas de radio indispensables para la comunicación y también se producen las, las aurora, auroras boreales, ¿vale? Y por último, la exósfera. La exósfera eh, es, se considera como una extensión de la ionosfera. Y después de esta capa está el espacio exterior, ¿vale? O sea, ya sales de la atmósfera como tal. Este está compuesta de hidrógeno y de helio. Y aquí orbitan los satélites artificiales eh, que transmiten pues, las señales de tele o de, de, de radio, de comunicación en general, ¿vale? Si quieren, tómenle captura también a esta. Que yo creo que esta es más importante que la anterior, ¿vale? Que ya tiene todo... Aquí resumido. ¿Listo? Sí. Vale. Igual yo les mando la presentación al ratito. Este, pues vamos a descanso, ¿no? Y ahorita seguimos. Los veo seis y media, ¿vale? Bueno, el siguiente subtema es la distribución y la clasificación de los climas. Ay. Eh, el climatólogo Vladimir Peter Koppen propuso un sistema para clasificar los climas en todo el mundo, ¿vale? Eh, que consiste en una división de cinco grupos climáticos, que son los principales, eh, representados con las letras eh, A, B, C, D y E mayúsculas, ¿vale? Y estas se definen a partir de, de las temperaturas anuales, ¿vale? Medias anuales, perdón. Este, y hay una eh, segunda división, que serían los subclimas, que los encontramos con las letras F, W, O, S, y a veces eh, es la A, B, C o D minúsculas también, ¿vale? Y estas se dan, eh, se, se definen a partir de las precipitaciones medias anuales, ¿vale? Entonces los, los climas principales eh, serían estos, A, B, C, D y E. Y se definen a partir de las temperaturas medias anuales, ¿vale? Y los subclimas. Serían F, W, S en minúsculas y se dan a partir de las precipitaciones, ¿vale? 
aquí también a veces no es muy común que, que se los pongan a ustedes, pero también a veces les ponen A, B, C y D en minúscula, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo más importante de esta diapositiva, ¿vale? Déjenles borro. Y bueno, aquí están los climas, ¿vale? Los que están en, en negritas son los, los principales, ¿vale? Eh, son los que pues, se, tienen, se tienen que aprender como tal. Eh, por ejemplo, AF ecuatorial, ¿no? AM monzónico, AW sabana, BW árido o desértico, BS semiárido o estepa y así, ¿vale? Entonces aquí yo en esta, en esta diapositiva, eh, bueno, en esta tabla más bien, les puse en negritas los que se tienen que aprender, ¿vale? Que son los climas más importantes, ¿ok? Ya estos de CFA, pues ya no son tan comunes que se los pidan o, o que los encuentren en algún lugar, ¿vale? Este, Nada más aprendanse los de negritas o pues ténganlos en cuenta, ¿no? Entonces... Mmm... Ay, ¿le tomaron captura? Ya sí. Vale. Este, por ejemplo, el A se refiere a tropical, el B a seco, el C a templado, D continental y E polar. Y de ahí se derivan los siguientes, ¿vale? Eh, por ejemplo, el polar de tundra, polar gélido, eh, continental monzónico, continental húmedo, eh, templado húmedo, templado subhúmedo, eh, mediterráneo, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son los más importantes, ¿vale? Los demás, pues, o sea, nada más es para que los, los, los sepan, pero pues no son tan importantes, ¿vale? Y bueno, aquí este, están como distribuidos en el mundo. Por ejemplo, aquí podemos ver que México tiene la mayoría de todos, ¿vale? Casi todos los tiene México, ¿vale? Entonces, eh, México cuenta con una gran diversidad climática. Eh, por ello es que México se le considera un país megadiverso, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el norte encontramos climas áridos o secos e incluso tenemos algunos eh, con mucho frío, ¿vale? En las zonas costeras eh, del centro del país encontramos climas cálidos o tropicales y en las regiones montañosas encontramos climas templado, templados, ¿vale? Eh, en algunas de, de estas eh, zonas montañosas, pues en los, en los picos más altos es donde también está el frío, ¿vale? Entonces, eh, como ya les dije, México tiene la mayoría de los, de los climas antes mencionados, ¿vale? ¿Vale? Aquí se puede ver ya más a detalle, por ejemplo, en toda la península de Yucatán, el clima que, que, este, que predomina es el subhúmedo, ¿vale? Y en, en una parte de, de Yucatán eh, está el clima seco, ¿vale? Eh, por ejemplo, aquí al norte, pues normalmente siempre está seco, ¿no? Y, pero también ahí encontramos eh, este, que en algunas en algunos, eh, temporadas del año hace mucho frío, ¿vale? Igual aquí la zona, toda la zona costera, clima cálido subhúmedo, ¿vale? Aquí en esta parte que es Chiapas y alguna parte de Tabasco, etcétera, el clima es húmedo, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí. No. No, no vale. Bueno, el siguiente, el siguiente subtema es la biosfera, ¿vale? La biosfera es la capa del planeta donde existe y se desarrolla la vida. Eh, la biosfera está compuesta por los organismos vivos y los factores abióticos o no vivos, ¿vale? Eh, de los cuales derivan energía y nutrientes, como los fósiles, ¿vale? 
eh, es, la biosfera comprende a la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera, ¿vale? La biosfera sería el conjunto de estos tres, ¿vale? Por eso está aquí encerrado como en un circulito. La litósfera, la hidrósfera y la atmósfera componen a la biosfera, ¿vale? Después, eh, a nivel mundial se han agrupado ecosistemas con características semejantes de flora y fauna para integrar la, las regiones naturales, ¿vale? Eh, cada tipo de clima se relaciona con cierta región natural, ya que el clima es fundamental en el desarrollo de cada tipo de vegetación, ¿vale? Es decir que, en, por ejemplo, en la tundra no puede, haber, no puede habitar un animal de la selva, ¿vale? Porque no es su, no es su región natural, no, eh, no pueden vivir en ese lugar, ¿vale? Entonces, las principales regiones naturales que tenemos y que conocemos son la selva, la sabana, el desierto, la pradera, el bosque, eh, la taiga y la tundra, ¿vale? Entonces, la, en la selva podemos encontrar eh, orquídeas, eh, lirios gigantes, eh, este, esta flor, no sé si la, la habían visto, flor de cadáver, son flores gigantes que huelen feo. Este, y algunos frutos como exóticos y plantas también medio exóticas, ¿vale? También están las lianas. Eh, en la fauna, pues podemos encontrar serpientes, eh, tucán, eh, quetzal, eh, los papagayos, este, monos, eh, monos eh, titís, jaguares, ranas, etcétera, ¿vale? Después, en la sabana... Eh, los árboles que eh, regularmente hay son de este tipo. Eh, no sé si llegaron a ver el rey león. Y siempre hay como de, esto, de este tipo de árboles, ¿vale? Eh, son los acai, acaicias, acacias perdón, y los boababs, ¿vale? También en la sabana predominan los pastos y pastizales, las gramíneas. Y la hierba es, regularmente siempre es al, alta y áspera, ¿vale? Eh... Y dentro de la fauna eh, están los conejos, los jaguares, las cebras, los elefantes, las hienas, eh, ardillas, leopardos, algunas salamandras, incluso también hay hipopótamos, etc. ¿vale? La sabana relacionenla como... Bueno, ¿han visto la película del Rey León en primera? Sí. Sí. Sí, vale, pues esa, ahí es la sabana, ¿vale? Entonces relacionen la sabana con todos los animales que hay en esa película, ¿vale? Ahora el desierto. En el desierto regularmente hay, hay muy poca vegetación y son plantas muy chaparritas, ¿vale? Eh, regularmente no hay árboles así frondosos. Entonces, regularmente eh, están los, los cactus o cactáceas um, y es, eh, los espinos, etcétera, ¿vale? Y de animales, pues, están las serpientes, los cabe, cama, camellos o dromedarios, eh, escorpiones, escarabajos y algunos lagartos, ¿vale? No, no hay mucha vida en, este, en esta región natural, ¿vale? Eh, no hay pues, no, casi nada de sombra. Como les dije, no hay árboles así frondosos, ¿vale? Y son animales así pequeños, como todo este tipo. Y regularmente nada más estos animales grandes son los que van a encontrar ahí, ¿vale? Los camellos o dromedarios. Después, eh, la pradera, ¿vale? En flora están pastos o césped. Eh, laurel, diente de león, lirios, margaritas, girasoles, eh, y en la fauna están los caballos, eh, algunos animales como de granja, eh, vacas, ovejas o cabras, eh, también hay zorros, lechuzas, eh, patos, colibrís, liebres, etcétera, ¿vale? Y hay muchos roedores. Este, ¿Llegaron a ver Bambi? <risa> Sí, sí. sí, bueno, pues ahí están en la pradera. O oh, qué otra película. 
La de Spirit, la del corcel indomable, ahí también están en pradera, ¿vale? O la de vacas vaqueras, que también están como en el campo, también todos esos, ¿vale? O sea, encuentren, eh, esto se los digo para que encuentren relación con algo que, que les guste, ¿vale? Para que lo relacionen y así no se les olvide, ¿ok? Ahora, el bosque templado. Eh, en la flora regularmente son árboles muy altos, ¿vale? Están los arces, los abetos, los nogales eh, y otros árboles de semilla, o sea, que dan frutos, ¿vale? Eh, y en la fauna están, eh, hay muchas aves, ¿vale? Eh, hay insectos y roedores. Eh, también hay venados, alces, jabalíes, eh, lobos, zorros, eh, pájaros carpinteros, etcétera, ¿vale? También eh, gatos monteses y, e incluso hay salamandras también, ¿vale? Ahí. Ahora taiga o bosque de coníferas. Eh, en la flora están los, los abetos, los pinos, los abedules, eh, los alerces, musgos, etcétera, ¿vale? Y en la fauna... Eh, Regularmente hay osos, hay gatos montés, halcones, conejos, comadrejas, alces. Este, ¿Llegaron a ver eh, tierra de osos? Sí. Sí. Ok, pues relacionen el tierra de osos con, un, con la taiga, ¿vale? Eh, o el bosque de coníferas, se le llama de las dos formas. ¿Vale? Eh, después está la tundra. Eh, no hay árboles, pero sí hay plantas también de dimensiones muy bajitas, ¿vale? Este, es muy escasa la, la flora en esta parte. Eh, y la fauna eh, se compone de liebres, de lobos, eh, el zorro ártico, eh, los osos polares, focas, eh, leones marinos, digo lobos marinos. Eh, caribúes, bueyes, etcétera, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No, ¿No? ok. No. Ok. Bueno, el siguiente subtema es la biodiversidad, ¿vale? Eh, por biodiversidad se refiere a que hay... Eh, un gran número de seres vivos en, la, en una región, ¿vale? Ya sean plantas, animales, eh, hongos, etcétera, ¿vale? Y eh, esto se debe a que a lo largo del tiempo eh, la interacción de factores como, como el lugar, el relieve, el clima e incluso la latitud eh, dieron origen a eh, distintos ambientes, ¿vale? Eh, en el mundo existen 17 países megadiversos, ¿vale? Que concretan, eh, eh, concentran a más de la mitad de las especies de organismos existentes de la Tierra, ¿vale? Y dentro de estos 17 países megadiversos está México, ¿vale? Esto, esto es, eh, según yo, sí también viene en el examen. Que, ¿Por qué se le considera a México un país, a un pa un país megadiverso? Es por la cantidad de especies que tiene, la variedad de, de, de recursos y la, los distintos climas que tiene, ¿vale? Eso sí, no se les olvide. Ay, Ay bueno, en esta tablita, eh, México ocupa el primer lugar eh, en... Ay, es que no se ve. ¿Ustedes sí la ven? ¿La tabla? Sí. Bien, vale. Este, bueno, México tiene el primer lugar eh, a nivel mundial con el mayor número de especies de reptiles, ¿vale? Eh, el segundo de lugar en, en mamíferos, ¿vale? El cuarto lugar en anfibios y el quinto lugar en plantas. Entonces, si dan cuenta, no salimos como del top 5. ¿Vale? 
Entonces, es un país muy, muy diverso, ¿vale? Después, el siguiente subtema es especies endémicas y en peligro de extinción. Las especies endémicas son especies que no se hallan en ninguna otra parte más que donde están, ¿vale? Y no pueden vivir en, en otro lugar eh, debido a que son vulnerables a los cambios de, de temperatura, de ambiente, del terreno, etcétera, ¿vale? Y difícilmente pueden sobrevivir a, a ambientes ajenos, es decir, que si los sacan de su hábitat, se muere, ¿vale? Este, por lo que, bueno, aquí podemos ver el ajolote, este es un teporingo, un gato montés y un loro, ¿vale? Estos son de México. Y después las especies en peligro de extinción. Las especies de peligro de extinción eh, son las que están a punto de desaparecer, ¿vale? Eh, debido a, a, a que son cazados, a que desaparece un recurso del que dependen, eh, a la acción del hombre como la caza, eh, a cambios en su hábitat, eh, incluso también a desastres naturales. Y obviamente a los cambios del clima, ¿vale? Aquí pues el oso polar es de los es más este, en peligro de extinción. Eh, los canguros, el elefante africano. Eh, este es un, según yo es un manatí. Eh, esta es una tortuga caguama, si no me equivoco. Eh, el tigre de bengala y los, los este, orangutanes, ¿vale? Y bueno, en México, las especies endémicas, eh, ya les había dicho, el ajolote, el loro yucateco, el teporingo, el lobo mexicano, el gato montés, también está eh, la vaquita marina, el murciélago platanero y el perrito de la pradera, ¿vale? Y las especies en peligro de extinción de México, eh, está el ajolote, el oso negro, el quetzal, eh, así era una tortuga caguama tortuga caguama, el guacamayo rojo, el manatí, eh, también está el ocelote, el tapir, etcétera, ¿vale? ¿Tienen duda hasta aquí de qué es endémica y qué es en peligro de extinción? No, no. ok. Entonces seguimos. Ahora, el siguiente subtema son los recursos naturales del suelo, subsuelo, aire y agua, ¿vale? Eh, primero, los recursos naturales son todos aquellos elementos de la naturaleza que podemos aprovechar, ¿vale? Ya sea para fuentes de energía o para crear materias primas, eh, etcétera, ¿vale? Eh, los recursos naturales son fuente de riqueza para el desarrollo económico de un país, pero también su aprovechamiento está en función del avance tecnológico que tengamos dentro de, de la sociedad, ¿vale? Eh, los recursos naturales deben aprovecharse de modo sustentable con las, reyes que, las leyes que rigen su conservación, ¿vale? Ahora, eh, dentro de los recursos eh, aprovechables, o sea, las fuentes que... Los recursos que podemos obtener del agua, del subsuelo y del aire y del suelo, eh, en el agua sería la energía mareomotriz, que es la energía obtenida de las mareas, ¿vale? Y también se pueden usar eh, el agua como vías de comunicación, ¿vale? Como por ejemplo de los cruceros o los, los barcos que transportan mercancías, etcétera, ¿vale? Del subsuelo podemos obtener minerales, eh, podemos obtener el petróleo, carbón y gas natural eh, y la energía geotérmica, ¿vale? Eh, del aire podemos obtener la energía solar y la energía eólica. La eólica se refiere como tal al aire. Este, y por último, del suelo podemos eh, obtener la vegetación, la agricultura y la ganadería, ¿vale? Siguiente, eh, el desarrollo sustentable, eh, esto que está entre comillas es la definición como tal, eh, y dice el desarrollo sustentable 
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿vale? Esto es que, o que nosotros, eh, por ejemplo, no podemos acabar algo porque tenemos que dejarle algo a las siguientes generaciones, ¿vale? Se refieren más que nada a esto. Eh, y, y no perjudicar eh, el medio en el que estamos viviendo, ¿vale? Eh, este concepto de desarrollo sustentable surge como una alternativa para mejorar el sentido equitativo y justo del desarrollo, sin provocar el deterioro del medio ambiente. Es, es lo mismo este, este punto en, en amarillo que el rosa, ¿vale? Eh, de tal forma que el desarrollo sustentable plantea la satisfacción continua de las necesidades presentes y, y futuras, ¿vale? Y también eh, que, que estos recursos se, se distribuyan de manera equitativa e igualitaria y que todos tengan las mismas oportunidades, ¿vale? A eso se refiere el desarrollo sustentable. Y bueno, este, este concepto lo dio a conocer la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, ¿vale? Y en, dentro de su plan eh, está la inclusión social, el crecimiento económico y la protección ambiental, ¿vale? Eh, y, eh, ya. Bueno, y los recursos, recursos naturales se clasifican en dos, en los renovables y los no renovables, ¿vale? Los renovables son aquellos que, que se regeneran en un tiempo, ¿vale? Y prácticamente está, eh, existen de manera indefinida. Eh, por ejemplo, está el sol, el viento, las mareas, la energía geotérmica, el agua. Eh, aquí le pongo asteriscos porque eh, es un recurso renovable, pero se nos está acabando, ¿vale? Entonces hay posibilidad de que en un futuro... Eh, el agua que nosotros podemos eh, tomar, o sea, el agua dulce, no esté disponible para nosotros, ¿vale? Entonces, por eso también es que siempre están como avances de, del tipo para, para quitar la sal del, del agua del mar, etcétera, ¿vale? Porque es un recurso que ya se nos está acabando y agotando, ¿vale? Y, bueno, no sé si han, han escuchado que, que así como filósofos o expertos en el tema dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. ¿Habían escuchado esto? No, bueno, yo no. No. no bueno, este, pues se dice eso, ¿no? O sea, que ya el agua, incluso eh, hace tiempo, se supone que la, la, el agua empezó a cotizar en la bolsa de, de valores, ¿vale? Porque ya es, es algo que, que es necesario para vivir, y es algo que se está agotando, ¿vale? Pero se supone que es renovable por todo lo del ciclo del agua que ya les hablé antes, ¿vale? Y bueno, otros ejemplos igual de recursos renovables eh, están la madera, el papel, el cuero, ¿vale? Y por otro lado, los recursos re no renovables... Ay, aquí se me olvidó cambiarles esto. Estos simbolitos. Este... Bueno... Y los recursos no renovables son eh, cuyos, cuya regeneración no se da, no se da. O sea, son recursos que se van a agotar en un, en un tiempo, ¿vale? Aquí entran el carbón, el gas natural, el petróleo, eh, algunos eh, minerales y metales y algunos depósitos de agua. Por estos depósitos de agua se refiere al agua dulce, que es lo que les decía, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok. Bueno, ya casi acabamos. Creo que sí vamos a acabar hoy esto. Eh, el siguiente es eh, ambiente y deterioro y protección, ¿vale? El funcionamiento de nuestro planeta es el de un sistema interconectado. Es decir, que sus partes están relacionadas unas con otras. Si una falla, las demás también van a fallar tarde o temprano, ¿vale? Y el ser humano ha sido el principal agente dañino para la naturaleza. Eh, esto porque la hemos ido transformando de acuerdo a nuestras necesidades, necesidades entre comillas, porque también algunas pues son gustos, ¿no? O lujos incluso. Y así con esto se han provocado alteraciones que muchas veces son ya irreversibles. Y que si no se ponen en práctica algunas medidas necesarias para controlarlas, 
eh, llegar a un punto en el que pues ya no podamos hacer nada, ¿vale? Entonces, algunos problemas ambientales. El primero y el más importante es el calentamiento global, ¿vale? El calentamiento global es la concentración de gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono o CO2, que impide el que regrese al espacio el calor emitido, ¿vale? Es decir, no permite que este salga de la superficie terrestre y se nos regresa, ¿vale? Entonces, por eso es que, eh, que se crea el efecto invernadero y como tal el calentamiento global. Y el calentamiento global dentro de las consecuencias más importantes eh, y que las hemos venido sufriendo ya en los últimos años, eh, no sé si escucharon que al principio de, a principios de 2020 en Australia había este, incendios así por todo el país que, que no, no, este, no paraban, o sea, pa, se apagaba uno, se encendía otro y así. Todo esto se debe al calentamiento global. Eh, también eh, hay riesgos a la salud, como principalmente pues, enfermedades respiratorias. Eh, climas extremos, eh, ya sea calor o frío. Eh, también el aumento del nivel del mar, esto debido a que los polos pues están derritiendo, ¿no? Y las especies en peligro de extinción, como el, como el oso polar, que al no tener dónde vivir, por ejemplo, los bloques de hielo que se están derritiendo, pues están en peligro de extinción, ¿vale? Después, la contaminación del aire. Esto es como consecuencia también del calentamiento global. Eh, y causa también. Entonces, eh, la contaminación del aire es el resultado de la concentración de fábricas y automóviles, ¿vale? Los cuales arrojan cantidades eh, gigantes de, de contaminantes a la atmósfera. Y dentro de sus consecuencias, pues están las enfermedades respiratorias, las lluvias ácidas, eh, el deterioro del agua, el efecto de invernadero e incluso el cáncer, ¿vale? Eh, otro pro problema es la contaminación del agua y de aquí pues nosotros somos el principal causante de este, de este ¿no? Eh, ya que pues tiramos eh, detergentes, jabones, eh, grasas, aceites, este, petróleo, eh, residuos industriales y do domésticos. Eh, los vertimos a, no sé, o sea, si, van, si vamos a la playa, eh, dejamos la basura por ahí. Eh, o incluso en el drenaje también eh, echamos algunas de esas cosas, cuando lavamos la ropa incluso, eh, y todo esto eh, causa enfermedades igual mortales, eh, principalmente en niños, eh, también hay sequías y escasez, pues porque el agua está contaminada, y los procesos para, para limpiarla pues son muy caros, muy tardados, o incluso pues hay, no hay tantos avances, ¿vale?, eh, tan, con, esta, con esta parte también se destruyen ecosistemas y se altera la cadena alimenticia, ¿vale? Eh, otro problema también es la de, deforestación. Eh, los árboles son derribados para obtener madera y otras materias primas, eh, como el papel, ¿vale? Eh, y también para abrir terreno eh, a la actividad agrícola y ganadera. Y dentro de sus consecuencias, pues está la desertificación. Eh, incluso la, la deforestación hace que la, la capa de ozono se vaya deteriorando y el, el calentamiento global avance, ¿vale? Este, es también la erosión del suelo, eh, por ende hay menos cultivos, también se dan las inundaciones y aumentan los, efect, los, los gases de efecto invernadero, ¿vale? ¿Tienen alguna duda de todo esto? No. Ok. Y bueno, ya hablamos de las, espe las especies en peligro de extinción. Esto es consecuencia de todas las anteriores, ¿vale? Aquí, aquí pues el claro ejemplo de los osos polares. Eh, debido al calentamiento global, los polos se están derritiendo, lo, las placas de hielo eh, se van reduciendo y los osos polares y no tienen dónde vivir, ¿vale? Entonces se van, se van muriendo, eh, no tienen forma para, para cazar, etcétera, ¿vale? 
Y bueno, estos eh, problemas antes mencionados repercuten en todo el planeta. O sea, no es, no es cosa aquí solo de México, ¿no? Eh, por esto, en 1972, se creó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y con esta nació el protocolo de Kioto, ¿vale? Que es, una, es donde están todos los países eh, y que hay leyes para la protección al ambiente. Y más específico, aquí en México... Eh, la encargada de todo esto es la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿vale? Eh, para resolver problemas ambientales, México cuenta con leyes e instituciones que son la base para aplicar distintas políticas en materia ambiental. Eh, algunos de estos, eh, bueno, en 1971... Surge la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y en, y en 1982 fue, pro, fue sustituida por la Ley Federal de Protección al Ambiente, la que después cambió a la, a la LEGEPA, que es la que tenemos actualmente, ¿vale? Que la LEGEPA es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿vale? Y estas son, es una, son una serie de reglas y fundamenta, fundamentales para, el, para prevenir el impacto ambiental, ¿vale? También aquí se habla de lo, del manejo de residuos pel, peligrosos, eh, como, eh, por ejemplo, yo la usaba mucho para hacer este... Eh, yo estudié ingeniería civil, entonces para, para poder construir, no sé, un edificio, Tienes que ver que este edificio, esta construcción, no afecta al medio ambiente, ¿vale? Entonces, por eso eh, nosotros leíamos esta ley, la ley GEPA, para ver qué, qué teníamos que hacer y qué no hacer para preservar el, el, el medio ambiente y para evitar el impacto ambiental, ¿vale? Entonces, eh, algunas otras organizaciones en México, está la CONAVIO, eh, la CONAGUA, el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, antes solo era INE. Eh, actualmente, pues como ya tenemos cambio climático, pues le agregó estas dos siglas más, ¿no? Y la PROFEPA, ¿vale? Esas son como las más importantes de, de aquí de México. Y bueno, eh, algunas, eh, en México tenemos áreas naturales protegidas, no sé si las han escuchado. Eh, áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera, eh, parques nacionales, patrimonios culturales y santuarios. No sé si han escuchado que, no sé, aquí en Xochimilco eh, se supone que es patrimonio cultural de la humanidad, eh, porque está protegido, se supone. O en santuarios han escuchado que es el santuario de la mariposa monarca en Michoacán. ¿Se ¿Sí han escuchado algunas de estas? Sí, sí. 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 Ok. Sí. Bueno, pues de todo esto eh, surgió debido a, a todas las leyes anteriores que ya les mencioné, ¿vale? Con motivo de proteger el medio ambiente y evitar que haya más impacto ambiental, ¿vale? Y ya por último, las ecotecnias y el ecoturismo. Las ecotecnias eh, son técnicas que, que emplean la tecnología. Eh, en pro de, 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 del cuidado de la naturaleza, ¿vale? Con este podemos, eh, bueno, algunos ejemplos de ecotecnias puede ser el abono, el abono orgánico, eh, los paneles solares para aprovechar la luz solar, eh, la captación de lluvia, etcétera, ¿vale? Este, esta imagen es de un modelo de captación de lluvia, ¿vale? Entonces, eh, nosotros captamos... Eh, por esto tienen así las casitas, esta bajada, ¿no? Para que el agua caiga, aquí las, la, entra por este tubo. Esto es un filtro que limpia, eh, ay, que limpia el, el agua de la lluvia y finalmente cae a un, como un tinaquito, ¿vale? Y de este tinaquito nosotros podemos sacar agua para, no sé, para, para lavar la ropa, para lavar el patio el carro, etcétera, y no gastar agua que, pues, que ya viene limpia como tal, ¿no? Eh, y el, el, el último, el ecoturismo, es una alternativa para descansar y divertirse sin perturbar el medio ambiente, ¿vale? Es una actividad de bajo impacto ambiental 
y una capacidad limitada para recibir visitantes que incluye paseos, visitas y actividades deportivas en áreas naturales poco dañadas y que tienen interés ecológico, cultural o histórico. ¿Vale? Déjenme... Es que se me fue el nombre. Ay, no me acuerdo del nombre. Este, Apenas en, en, en Oaxaca cerraron unas... Ay, oh, es que no me acuerdo. Déjenme, les busco el nombre. Bueno, si no, ahorita les digo. Pero en ecoturismo se refiere como, por ejemplo, ¿han escuchado del parque de Xcaré? Que está en, en Quintana Roo. No. No. ¿No? ¿Qué otro? No se me ocurre otro. Pero son, son lugares así muy naturales, donde la, la entrada es como muy limitada o incluso muy cara, porque tratan de cuidar muchísimo más al ambiente, ¿vale? Y estas zonas pues no están dañadas, ¿ok? Entonces, pues, eso sería todo. Y, pues, su tarea cuatro. <risa>